ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഹൈദരാബാദി ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണിയാണ് അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് ഞാൻ ഒരു ഒന്നര ഗ്ലാസ് ബാസ്മതി റൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു ഒന്നര ഗ്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മുക്കാൽ കിലോളം ഉണ്ടത് അത് നമുക്ക് ഈ ഇത് ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ബാസ്മതി റൈസാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് അത് ഞാൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു ഒന്ന് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എഴുന്നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ അതിലേക്ക് ജാതിപത്രി രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് പട്ട മൂന്ന് കരയാമ്പു നാല് ഏലയ്ക്ക പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിടുക ചിക്കനെയും വേവിക്കാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് ചിക്കൻ മസാല ചിക്കൻ മസാല ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാലയാണ് അത് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇടുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് പാക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കാനും കിട്ടും പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും കൂടി ഇട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് വേവിക്കാൻ വെക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ മസാല ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രണ്ട് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ചിക്കൻ ഒന്ന് വേവിച്ചിട്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് സവാള വഴറ്റിയൊക്കെ ഇട്ട് ചേർത്ത് അങ്ങനെ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും നമുക്കൊരു അര ഗ്ലാസ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മസാല ചിക്കൻ മസാല പൊടിച്ച ആ മിക്സിഡ് ജാറിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ആ കളറിലിരിക്കുന്നത് അതൊരു അര ഗ്ലാസോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം പിന്നെ വേണ്ട റൈസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് രണ്ട് പട്ട ഒരു ജാതിപത്രി മൂന്ന് ഏലയ്ക്ക മൂന്ന് കരയാമ്പു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഗീ ഒഴിച്ചിട്ട് ഗീ ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലയ്ക്ക ജാതിപത്രി ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അത് ഫ്രൈ ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് റൈസ് നേരത്തെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതൊന്ന് വാര വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ ഇതിലേക്കിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ഒന്ന് ചോറൊന്ന് അരിയൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്കൊന്ന് ചിക്കന് വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ചിക്കൻ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ചിക്കൻ വെന്തിട്ടൊന്നുമില്ല കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് വേവാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒന്നുകൂടി മൂടി വെച്ച് ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം ഇപ്പോൾ റൈസൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കും അങ്ങനെ നല്ലൊരു എന്താ പറയുക ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കും ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നര ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഒരു രണ്ടേകാൾ ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അരിയുടെ അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ചില അരി പെട്ടെന്ന് വേവും ചില അരി വേവ് കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ അരിക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ര ഒന്നര ഗ്ലാസിന് രണ്ടേകാൾ ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചത് അത് ഞാൻ തിളപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഫ്രൈ ചെയ്ത അരിയിലേക്ക് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് അപ്പോൾ തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ റൈസിലേക്ക് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ആകെ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം അതിൽ കൂടുതൽ ഇളക്കി നമ്മൾ ചോറ് പൊട്ടി പോകണ്ട പിന്നെ ഇത് വേണ്ട മസാലക്കാണ് അഞ്ച് ചെറിയ ഏലക്കായതുകൊണ്ട് ഒരു അഞ്ചെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സ്റ്റാർ അനീസ് അത് രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് തക്കോല എന്ന് പറയും പട്ട ഒരു രണ്ട് ചെറിയ കഷ്ണം പിന്നെ ജാതിപത്രി ഒരെണ്ണം കരയാമ്പോൾ ഒരു മൂന്നെണ്ണം പിന്നെ വേണ്ടത് ഇത് ജാതിക്കാണ് ഈ ജാതിക്കേൻ്റെ തൊലി പൊട്ടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എടുത്ത ആ കുരുവിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് പൊടിച്ചിട്ടാണ് ചേർക്കേണ്ടത് അത് പകുതി ചേർത്താൽ മതിയാവും ഇതിൻ്റെ ശരിക്കും മസാലേൻ്റെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും ഈ ജാതിക്കേൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണിക്ക് നല്ലൊരു മസാലയുടെ ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ റൈസൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വെന്തിട്ടുണ്ട് റൈസ് വേണ്ട വെന്ത് നല്ല വിട്ട് വിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നര ഗ്ലാസ് അരിക്ക് രണ്ടേകാൾ ഗ്ലാസ് വെള്ളം വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനത് വേവിച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് റൈസ്
അതിലേക്ക് ഞാൻ അരിഞ്ഞ് വെച്ച സവോള ഒരു നാലെണ്ണം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നാല് സവാള ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് അതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന ഒരു ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പം ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പച്ചമുളകും ഒരു മൂന്നെണ്ണം ആഡ് ചെയ്തു അതൊന്ന് റോസ്മില് പോയതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിലേക്ക് തക്കാളി ഒരു മൂന്ന് തക്കാളി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് തക്കാളി നന്നായി ഒന്ന് വഴന്ന് വരണം തക്കാളി വന്ന് വഴന്ന് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പിന്നെ ചിക്കൻ മസാല ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു വലിയ സ്പൂണ് ചിക്കൻ മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഒരു റോസ്മല് പോകുന്നവരെയൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ച മല്ലി പൊതിന ചേർക്കുന്നുണ്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അരക്കപ്പ് തൈര് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണ് അരക്കപ്പ് പുളി ഉള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്താൽ മതിയാവും ഇത് തീരെ പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണ് അത് അരക്കപ്പോളും ചേർത്തും പിന്നെ അതിലേക്ക് ഞാൻ വേവിച്ച് വെച്ച ചിക്കന് ആ വെള്ളത്തോടു കൂടി തന്നെ ഗ്രേവിയോടു കൂടി തന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മൂടി വെച്ചു ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മസാലയൊക്കെ ചിക്കനിൽ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി മൂടി വെച്ച് വേവിക്കുന്നുണ്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ഇത് ദമ്മാക്കുമ്പോൾ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് ഉണക്കമുളക് കുറച്ച് കുരുമുളക് മല്ലി പൊതിന ഇതൊന്ന് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക അരഞ്ഞു പോകണ്ട ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പം നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ പാത്രത്തിലാണ് ദമ്മാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് മസാല എടുത്ത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ തന്നെ റൈസ് ഇട്ട് ദമ്മാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതെല്ലാം നിങ്ങൾ വേറെ പാത്രത്തിലാണ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ തന്നെ അതിലിട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് കുറച്ച് ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണിക്ക് ശരിക്കും നല്ലൊരു സ്പൈസസിൻ്റെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പൈസസ് നമ്മൾ നല്ലോണം ഇതിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നെയ്യ് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു പിന്നെ നമ്മളൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ച മല്ലി പൊതിന ഉണക്കമുളക് കുരുമുളക് കൂടി ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചില്ലേ അതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് റൈസും കൂടി മീതെ ഇടാം അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നെയ്യ് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നെയ്യ് ഒഴിക്കുക പിന്നെ ചതച്ച് വെച്ച മല്ലി പൊതിനൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നെയ്യൊക്കെ ഒഴിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതുപോലെ എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ബാക്കിയുള്ള മസാലയും കൂടി ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടിയും ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ബാക്കിയുള്ള റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം മസാല ഓൾറെഡി എല്ലാം നമ്മൾ ഫില്ലാക്കി അതിൻ്റെ മുകളിൽ റൈസ് ഇട്ട് പിന്നെ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നെയ്യും ഈ മല്ലിയും പുതിനയൊക്കെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിത് ഇതാക്കാൻ വയ്ക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മൂടിയുടെ മുകളിലായിട്ട് മൈദ മാവുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദമ്മ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനത് മൈദ മാവുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റും ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പാന് ഒരു പാന് ഞാൻ അടുപ്പിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഈ പാത്രം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ മൂടി മാവ് വെച്ച് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മൂടിയില്ലേ അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് അമർത്തി കൊടുക്കുക പടിയിലും നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് തീ തട്ടുന്നില്ല ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ചെറിയൊരു ഹോളുണ്ട് ഇവിടെ അത് നമുക്ക് ആ മൈദ മാവ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ആവി ഒട്ടും പുറത്തു പോകാത്ത രീതിയിൽ നമുക്കിപ്പോൾ അതായത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനി
നമുക്ക് ഇതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണി ഇത് നല്ലൊരു എന്താ വെച്ചാൽ നല്ലൊരു സ്പൈസസിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവുന്ന വെച്ചാൽ ജാതിക്കയും ജാതിപത്രിയൊക്കെ നല്ലോണം ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ജാതിക്കേൻ്റെ ഇതിടുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ജാതിക്കേൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും റൈസിനൊക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഉണ്ടാക്കാത്തവർ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അഭിപ്രായങ്ങൾ എഴുതുക കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക്